అతడొక పెద్ద వ్యాపారి పెట్టుబడిదారు ఆవిష్కత్త నలభై మూడు పాయింట్ మూడు బిలియన్ల డాలర్లకు అధిపతి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతులలో ఒకడు అతని పేరే ఎలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ వ్యవస్థాపకుడు అతని అనేక ప్రముఖ కంపెనీలైన టెస్లా న్యూరాలింక్ చిప్ టు ఓపెన్ ఏఐ కి సహ వ్యవస్థాపకుడు అందరిలానే ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా పుట్టి అన్ని వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించాడు తన జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడు అపజయాలను పట్టుదలతో జయాలుగా ఎలా మార్చుకున్నాడు అన్న విషయమే ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఎలన్ మస్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఎనిమిదిన దక్షిణాఫ్రికాకి రాజధాని అయిన పెట్రోరియాలో జన్మించాడు ఇతను కెనడియన్ అమెరికన్ మస్క్ తండ్రి ఎర్రల్ ఒక ఇంజనీర్ తల్లి మే కెనడాకు చెందిన మోడల్ మస్క్ కి చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలంటే విపరీతమైన ఇష్టం కానీ మస్క్ కి బయట వారితో ఎలా ప్రవర్తించాలో అంతగా తెలియదు దాంతో తోటి విద్యార్థులందరికంటే మస్క్ ని ఎక్కువగా ఏడిపించేవారు ఒకసారి తన తోటి విద్యార్థులు మస్క్ ని మెట్ల మీద నుంచి తోసేసి తీవ్రంగా కొట్టారు ఆ గాయాల కారణంగా ఇప్పటికీ మస్క్ సరిగా ఊపిరి పిలుచుకోలేడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మస్క్ తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు అయితే మస్క్ తన తండ్రితో ఉండేవాడు కొంతకాలం తండ్రితో కలిసి జీవించినప్పటికీ తర్వాత తండ్రి నుండి కూడా విడిపోయాడు మస్క్ యొక్క తొలి విజయం చాలా చిన్నతనంలోనే చూశాడు పిల్లలు ఎక్కువగా వీడియో గేమ్స్ ఆడటానికి ఇష్టపడుతుంటారు కానీ మస్క్ తన తెలివితేటలతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో పన్నెండేళ్ల వయసులోనే తాను మొట్టమొదటిసారిగా బ్లాస్టర్ అనే వీడియో గేమ్ కు కోడ్ని తయారు చేశాడు ఆ కోడ్ని పీసీ అండ్ ఆఫీస్ టెక్నాలజీ అనే పత్రికలో ప్రచురించారు అందుకు మస్క్ ఐదు వందల డాలర్లను అందుకున్నాడు ఆ తర్వాత మస్క్ కు పదిహేడేళ్ల వయసు వచ్చింది మస్క్ కి దక్షిణాఫ్రికా సైన్యంలో పనిచేయడం ఇష్టం లేక అక్కడ నుండి కెనడాకు వెళ్లిపోయాడు కెనడాలో రెండేళ్ల పాటు కింగ్స్టన్ లోని క్వీన్స్ యూనివర్సిటీలో చదివి అక్కడ నుండి అమెరికాకు వెళ్లిపోయాడు అక్కడ పెన్సిల్వేనియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి భౌతిక శాస్త్రంలో పట్టా పొందాడు మరియు వార్డోన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో పట్టా పొందాడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ల వయసులో మస్క్ అప్లైడ్ సైన్స్ లో పిహెచ్డి చేసేందుకు స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు కానీ ఆయన మనసు మొత్తం వ్యాపారం పైనే ఉండేది దీంతో పిహెచ్డిలో చేరిన రెండు రోజులకే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు మస్క్ కి ఉన్న జ్ఞానం ఎంత ఎక్కువంటే అతని ఐక్యూ నూట యాభై ఐదుగా అంచనా వేయబడింది ఐక్యూ అనేది ప్రజల వయసుకు సంబంధించి ప్రజల మేధస్సును కొలవడానికి ఉపయోగించే సంఖ్య సాధారణ ప్రజలకు ఐక్యూ స్థాయి తొంభై మరియు నూట ఇరవై మధ్య ఉంటుంది ఐక్యూ స్థాయి నూట ఇరవై కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అతను తెలివైన వ్యక్తి అని అర్థం దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మస్క్ ఎంత మేధాశక్తి కలిగిన వాడని ప్రధానంగా అతని మునుపటి యాప్టిట్యూడ్ పరీక్షలు సాంకేతిక సమాచారాన్ని చదివి దాన్ని వర్తింపచేయగలిగిన సామర్థ్యం మరియు పరిశ్రమ చరిత్రలో ప్రక్రియా మార్పులను చేయటానికి సంఖ్యలను ఉపయోగించగలిగిన సామర్థ్యం ఆధారంగా ఎలన్ మస్క్ చాలా తెలివైన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి వ్యాపారం ఎలా ప్రారంభించాడో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మస్క్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తన సోదరుడు కింబల్ తో కలిసి జిప్ టు అనే వెబ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని ప్రారంభించాడు దీనికి పెట్టుబడి ఇరవై ఎనిమిది వేల డాలర్లు అవసరమైంది మస్క్ తాను అప్పటికే సంపాదించిన డబ్బు అందులో పెట్టాడు మిగిలిన డబ్బును ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సమకూర్చుకున్నాడు ఈ కంపెనీ న్యూస్ పేపర్లు ఆన్లైన్ సిటీ గైడ్ ను అభివృద్ధి చేసుకోటానికి సాయం చేస్తుంది దీనికి మస్కు సిఇఓ అవుదామనుకున్నాడు కానీ పెట్టుబడిదారులు అంగీకరించకపోవడంతో మస్క్ ఆశలు నెరవేరలేదు ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీని కాంపాక్ అనే ఓ పెద్ద కంపెనీ మూడు వందల ఏడు మిలియన్ డాలర్ల నగదుతో మరియు ముప్పై ఏడు మిలియన్ డాలర్ల వాటాలను ఇచ్చి కొనుగోలు చేసింది మస్క్ వాటా కింద ఇరవై రెండు మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి ఇంత చిన్న వయసులోనే మస్క్ భారీ విజయం సాధించాడు అయితే వ్యాపారిగా అక్కడితో ఆగలేదు తాను సంపాదించిన డబ్బులో నుండి మస్క్ పది మిలియన్ డాలర్లతో ఎక్స్ డాట్ కామ్ 
అనే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ కంపెనీని ప్రారంభించాడు వ్యాపారంలో రాటుదేలిన మస్క్ దీనిని పేపాల్ కు అమ్మేశాడు ఒప్పందంలో భాగంగా పేపాల్ సిఇఓగా పనిచేశాడు తర్వాత పేపాల్ ను అక్టోబర్ రెండు వేల రెండులో ఈబే ఒకటి పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లకి కొనుగోలు చేసింది అప్పటికే పేపాల్ లో అత్యధిక వాటాదారైన మస్క్ కు నూట అరవై ఐదు మిలియన్ డాలర్లు అందాయి పేపాల్ అమ్మటానికి ఏడాది ముందు రెండు వేల ఒకటిలో ఎలన్ మస్క్ ఓ కీలక ప్రాజెక్టు కు ప్రాణం పోశాడు అదే మార్స్ ఓయాసిస్ ఇది మార్స్ గ్రహానికి మానవ జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి అవసరమైన గ్రీన్ హౌస్ నిర్మాణానికి ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్ట్ మార్స్ పైకి వెళ్లాలంటే రాకెట్లు అవసరం దీంతో రష్యాలో మిస్సైల్స్ కొనుగోలు చేయాలని భావించాడు అందుకు మస్క్ రష్యాకి వెళ్లాడు కాని అక్కడ మస్క్ కు తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది ఒక రాకెట్ను ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్లకు అమ్ముతామని రష్యా ఆయుధ డీలర్లు తెలిపారు అది ఎక్కువ డబ్బని మస్క్ అభిప్రాయపడ్డాడు అయితే వారు కొనటానికి డబ్బులు లేవా అని వెటకార్పు మాటలతో అతన్ని అవమానపరిచారు దాంతో మస్క్ మేమే సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాం అనే సమాధానమిచ్చి ఆ మీటింగ్ లోంచి బయటికి వచ్చేశాడు అక్కడ నుండి అమెరికాకు తిరిగి వచ్చేశాడు అయితే ఆయన మనసులో ఒకే ఆలోచన ఎలాగైనా మార్స్ చేరుకోవాలి రాకెట్లను అత్యంత చౌకగా తయారు చేస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదని అర్థం చేసుకున్నాడు రాకెట్ ముడి పదార్థాలకు అయ్యే ఖర్చులను లెక్కలు వేసుకున్న మస్క్ కు ఓ విషయం అర్థమైపోయింది మార్కెట్లో ఉన్న రాకెట్ల తయారీ అత్యంత చౌక అయిన విషయం మార్కెట్ ధరలో మూడు శాతం ధరకే రాకెట్ ను తయారు చేయవచ్చని భావించాడు దీంతో తన సొంత డబ్బు వంద మిలియన్ డాలర్లను పెట్టుబడి పెట్టి రెండు వేల రెండు మే నెలలో స్పేస్ ఎక్స్ ను ప్రారంభించాడు దీనికి నాసా ఆర్థిక సహాయం కూడా అందించింది రెండు వేల ఆరులో స్పేస్ ఎక్స్ తొలి రాకెట్ ను ప్రయోగించింది అయితే ముప్పై మూడు సెకండ్లోనే అది పేలిపోయింది రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో చేసిన ప్రయోగాలు కూడా విఫలం కావడంతో మస్క్ చాలా ఆందోళనకు లోనయ్యాడు స్పేస్ ఎక్స్ దివాళ తీయడం ఖాయమని పెట్టుబడిదారులు భావించారు వారి వద్ద ఇంకా ఒక్క ప్రయోగానికే డబ్బు ఉంది ఈ ప్రయోగం మస్క్ జీవితాన్ని మార్చివేసింది రెండు వేల ఎనిమిది సెప్టెంబర్లో ప్రయోగించిన ఫాల్కన్ వన్ రాకెట్ విజయవంతమైంది దీంతో అదే ఏడాది నాసా ఒకటి పాయింట్ ఆరు బిలియన్ డాలర్ల భారీ కాంట్రాక్టును స్పేస్ ఎక్స్ కు అందజేసింది ఈ కాంట్రాక్టు ప్రకారం అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి అవసరమైన సామగ్రిని అక్కడికి తరలించాలి దీనికోసం స్పేస్ ఎక్స్ ప్రయోగాలు చేస్తుంది ఇరవై రెండు డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో పునర్వినియోగానికి అవకాశమున్న రాకెట్ ను ప్రయోగించింది ఈ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంగా మళ్లీ భూకక్షలో నుంచి లాంచింగ్ ప్యాడ్ పైకి వచ్చింది మానవ చరిత్రలో ఈ విధమైన ప్రయోగం విజయవంతం కావడం ఇదే తొలిసారి ప్రైవేటు రంగంలో అతిపెద్ద రాకెట్ ఇంజన్ల తయారీ సంస్థగా స్పేస్ ఎక్స్ అవతరించింది ఆరు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రయోగించిన ఫాల్కన్ హెవీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్ ఈ రాకెట్ ద్వారా ఒక కారును అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టారు దీనికి వినియోగించిన కారు టెస్లా సంస్థది టెస్లా కూడా మస్క్ ఆలోచన నుంచి పుట్టిన సంస్థే రెండు వేల రెండులో స్పేస్ ఎక్స్ ను ప్రారంభించిన తర్వాత రెండు వేల మూడులో టెస్లాకు జీవం పోశాడు రాకెట్ల వ్యయాన్నే తగ్గించాలనుకున్న మస్క్ కార్ల వ్యయాన్ని కూడా ఎందుకు తగ్గించకూడదు అని భావించాడు ఈ ఆలోచన ప్రతిరూపమే టెస్లా ఈ కంపెనీ విద్యుత్ కార్లను అభివృద్ధి చేసింది ఈ కంపెనీ తొలి కారు రోడ్స్టర్ అత్యంత వేగంగా దూసుకుపోయే ఈ కారు చాలా ఖరీదైంది దీంతో దీని లాంచింగ్ ఆలస్యమైంది ఫలితంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో కంపెనీ ఆర్థిక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది ఎంతగా అంటే కంపెనీయే మూతపడే స్థితికి వచ్చింది దీంతో తనకు ఉన్నది మొత్తం టెస్లాలో పెట్టుబడిగా పెట్టాడు ఆ తర్వాత రోడ్స్టర్ ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాడు అది భారీ విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత కంపెనీ వెనుతిరిగి చూడలేదు టెస్లా మోడల్ త్రీ కార్ ను ముప్పై ఐదు వేల డాలర్లకు అందజేస్తామని ప్రకటించింది దీనికి రోజుకు పద్దెనిమిది వందల బుకింగ్ల చొప్పున వచ్చాయి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఈ కారు మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చేసింది ఇదొక భారీ విజయం ఇవే కాక సోలార్ సిటీ హైపర్ లూప్ ఓపెన్ ఏఐ న్యూరాలింక్ ది బోరింగ్ కంపెనీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు 
మస్క్ ఆలోచన నుంచి పుట్టినవే మస్కు కేవలం తెలివైన వాడు ధనవంతుడు మాత్రమే కాదు దాతృత్వంలో కూడా ధనవంతుడని నిరూపించుకున్నాడు రెండు వేల పదహారులో మస్క్ టెస్లా యొక్క ఒకటి పాయింట్ రెండు మిలియన్ స్టాక్ షేర్లను అంటే దాని విలువ రెండు వందల యాభై నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు ఫౌండేషన్ కు విరాళంగా అందజేశాడు అలాగే ఒక మిలియన్ డాలర్లు చెట్లు పెంచడానికి ఇచ్చేశాడు టైమ్స్ మ్యాగజైన్ ఎలోన్ మస్క్ ని మోస్ట్ ఇన్ఫ్లూయెన్స్ పర్సన్ గా ప్రకటించింది ఇలా అనేక రంగాల్లో విజయాలు పొందిన ఎలోన్ మస్క్ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావంతమైన మానవుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఎలోన్ మస్క్ యొక్క జీవిత చరిత్ర తన అపజయాలను ఏ విధంగా పట్టుదలతో జయాలుగా మార్చుకున్నాడో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి